Dni otwarte sklepu kolba.pl To była doskonała okazja, aby pokazać Wam, jak wygląda nasza firma od środka. Także szansa na porozmawianie z Wami. Ale przede wszystkim powód do refleksji na temat tego, gdzie jesteśmy, gdzie zmierzamy jako firma, jako zespół. I właśnie na ten temat porozmawialiśmy z właścicielami firmy, z Agnieszką i Łukaszem oraz osobami, które przyczyniły się do rozwoju firmy Kolba, jak również naszymi gośćmi. Zapraszam Was na film. Łukasz, stało się. Nowa Kolba jest, istnieje, można nas odwiedzić, można zrobić zakupy. Co to dla Ciebie znaczy właśnie możliwość udostępnienia tak no, wielkiego sklepu z tak ogromnym asortymentem? Tu w sumie nie chodzi tylko o biznes tak naprawdę, chodzi o ludzką pasję, prawda, o ludzką przygodę. Co ja jestem myśliwym, tak? Także to jest, to jest akurat moja pasja i to, że, że dzisiaj się otwieramy, że można poznać kolby od kuchni. Chcemy pokazać naszym klientom, jak pracujemy, tak? Jak pracujemy na co dzień, jak są realizowane zamówienia, które wysyłamy. Dobrze wiesz, że za tym stoi sztab ludzi. Teraz żyjemy w takich czasach, że faktycznie, tak jak mówisz, klikamy i na drugi dzień mamy paczkę. Natomiast wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak, jaki ogrom pracy jest tutaj podejmowany wysiłek, żeby ta paczka wyszła w ciągu tych 24 godzin tak naprawdę często. Chociaż my zakładamy, że do 48 godzin paczka ma dotrzeć do klienta. Jakie plany na przyszłość? Bo to jest kamień milowy, jeżeli chodzi o rozwój firmy. Ja pamiętam 10 lat temu, jak zatrudniałem się, byliśmy w zasadzie świeżo po przeniesieniu sklepu na drugą stronę ulicy. Do tego, do tego małego sklepiku. Wcześniej był, tam potem było biuro. Kto widział, kto, kto był u nas w klubie, ten wie jak to wyglądało. No i teraz ogromny rozmach, ogromna powierzchnia handlowa, 500 m2, ogromny magazyn, który w zasadzie może stać się magazynem przerzutowym. I to są niesamowite perspektywy na przyszłość. Jak ty to widzisz, jakie masz plany? Gdzie, by, gdzie byś chciał, gdzie byś, o, zadam ci takie pytanie, jak na rozmowie się rozadaje. Gdzie siebie widzisz za 5 lat? Dobrze, dobrze zwrócić uwagę tutaj, że są te, są te możliwości. My jako firma dążymy do tego, żeby ten klient mógł złożyć stosunkowo najpóźniej zamówienie tego jednego dnia, a żeby już na drugi dzień miał tą, tą paczkę. Podejmujemy szereg różnych takich wyzwań dział zakupów dba o to, abyśmy mieli cały czas najciekawsze produkty dla naszych klientów. Słuchamy klientów przede wszystkim. Słuchamy klientów, dokładnie. dokładnie. Tak, bo tak. cały czas rozmawiamy, spotykamy się z Wami na targach. Ostatnio e, tych targów było mniej, ale byliśmy na przykład na festiwalu górskim, gdzie mogliśmy porozmawiać z osobami, które są związane z górami, z, związane z górami i wysłuchać ich potrzeb, na przykład jeżeli chodzi o latarki, latarki ale nie tylko też sprzęt turystyczny, bo tutaj też ostatnimi czasu sporo tego asortymentu takiego typowo turystycznego właśnie u nas w Kolbie się pojawiło. Tak, jeżeli chodzi o ten segment outdoorowy, będziemy go coraz bardziej rozwijać, także to jest nasz nowy, może nie nowy, ale kierunek, w którym widzimy cały czas potencjał. Na pewno tego outdooru będzie u nas coraz więcej. To jest Twoje dziecko, Kolba, można tak powiedzieć. Można powiedzieć, można drugie. Powiedzieć. Drugie dziecko. Jak Ty się czujesz właśnie dowodząc tak ogromnym okrętem, jakim jest w tej chwili Kolba, bo to już nie jest kilka osób, to już nie jest dziesiąt osób, to jest, no, podchodzimy już powoli, powoli pod setkę i to jest ogromna odpowiedzialność z jednej strony, a z drugiej strony, no to są twoi ludzie, to są twoi ludzie, którzy liczą na ciebie, jak się czujesz jako właśnie kapitan tego statku, który mm -hmm. nazywamy Kolbą. Słuchaj, prywatnie, prywatnie żegluję, to faktycznie takie jest porównanie bardzo, bardzo trafne. Czerpię z tego bardzo dużą satysfakcję. Lubię to robić, przychodzę do pracy zadowolony, lubię spotykać się z ludźmi od nas w pracy. Jeżeli wiesz, to wszystko się układa, no to, to, to człowiek czerpie z tego satysfakcję. Radość na pewno. I radość, tak. Dobra, nie zatrzymuję Cię, bo czeka na Ciebie cała, cały tłum ludzi, którzy chcą z Tobą też porozmawiać, osoby, które są związane z firmą w sposób pośredni, chociażby nasi klienci. Dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki. No i życzę Tobie, no i też sobie, żeby kolba wypłynęła na jeszcze szersze wody niż tej chwili. Życzę sobie razem tego samego, tak? Dzięki. Dzięki jeszcze raz. Aga, przed chwilą rozmawiałem z Łukaszem. Kim Ty czujesz się na tym okręcie? 
kucharzem. Kucharzem, bo ja zawsze dbam o to, żeby wszyscy mieli co jeść, pić i żeby zawsze mieli kawę. Tak, tak. Pamiętam czasy, kiedy jeździliśmy na, na targi w sumie. Już trochę na tych targach nie byliśmy, tak. ale faktycznie Agnieszka na każdych targach dba o to, żeby każdy na stoisku miał herbatę, kawę, paluszki, ciasteczko, batonika. Także dba o nas naprawdę jak mama, bo można powiedzieć, okay. że, że no tak, jesteś ja mam taką teraz naszą, dużo dzieci, tak, tak, naszą mamą. No coraz więcej, to już jest tak. siedem, ponad 70, można tak. by powiedzieć. Z jednej strony czuję się też trochę psychologiem, bo każdy przychodzi z każdym problemem jakimś takim swoim, nie, niekoniecznie pracowym, czasem życiowym i zawsze staram się jakoś pomóc. To fakt, to fakt, że są takie sytuacje, kiedy człowiek jest pod kreską. No jesteśmy tutaj jak rodzina i tak. możemy przyjść z każdym problemem e, i poszukać wspólnie rozwiązania. To jest bardzo ważne, bo wiecie, kolba to nie tylko firma, to nie tylko sklep, e, to przede wszystkim ludzie, a o ludzi trzeba dbać. Dokładnie tak. 17 lat w tym roku pękło. 17 urodziny, tak. E, dokładnie i kamień milowy jeżeli chodzi o zmianę w ogóle wizerunku no. firmy, no bo z takiej <grym> tak. małej dziupli, powiedzmy, przenieśliśmy się do, do stumilowego lasu, można powiedzieć, tak. w, pewnym, w pewnym sensie. Zadałem to pytanie Łukaszowi, więc Tobie też zadam. Okay. Gdzie siebie widzisz za 5 lat, jeżeli chodzi o, o kontekst firmy oczywiście? O kontekst firmy. Szczerze mówiąc, y, bardzo dobrze jest mi w tym miejscu, w którym jestem. <grym> Nie zamierzam się przenosić, mam swoje biureczko i tam zamierzam zostać. Natomiast na pewno chcielibyśmy rozwinąć skrzydła na innych rynkach. Mhm. Na pewno um, działamy tu zespołowo, więc tak naprawdę w którą stronę kapitan powie, tam pójdziemy. No tak, za kapitanem trzeba iść, ale z drugiej strony kapitan ostatni schodzi z tobą z tego okrętu. To prawda, ale e, staramy się jak możemy, nie, żeby nie okręt nie utonął. Nie. Właśnie dziękujemy też wam e, za to, że jesteście z nami, bo e, moi drodzy, niedawno była pandemia, masę firm upadło tak naprawdę, a my dzięki wam nie dość, że wykończyliśmy właśnie e, nowy, budynek. nowy budynek. Nie byliśmy stratni tak naprawdę w tym czasie, kiedy, kiedy naprawdę było ciężko e, na rynku. Mogliśmy dalej pracować. Mogliśmy dalej pracować. Także to wasza zasługa, że to wszystko się udało. Tak się. Aga, nie jesteś mamą, nie tylko naszą, ale, ale taką pełnoetatową można tak. powiedzieć. I tutaj w sumie myślę, że nie jedna pani sobie zada pytanie, jak ty sobie z tym wszystkim radzisz? Mamy do pomocy babcie. Babcia jest świetną organizacją, tak, polecam wszystkie babcie. Babcia nam bardzo pomaga, ale tak naprawdę staramy się sobie radzić. Praca, dom, trzeba to jakoś pogodzić. Dodatkowo mamy ogród, który bardzo lubimy uprawiać, także dajmy radę. Dobra organizacja. Na pewno się nie nudzicie. Nie nudzimy się. Co jest Twoją taką perełką tutaj na, twojej, na, na nowej siedzibie? No tu no, masa, nowych, masa nowych rzeczy jest. I, I co dla Ciebie jest takim... Moją perełką jest sklep. Sklep. Sklep, dlatego że jest taki, jak sobie wymarzyłam. Próbowałam dopracować wszystkie elementy związane z meblami. To była moja perełka, żeby ten sklep wyglądał tak, jak wygląda teraz. A robi wrażenie to Także. ci, którzy jeszcze tu nie byli. No musicie to zobaczyć, to jest zasługa tej kobiety, oczywiście całego zespołu, ale tutaj był ten szter, który, który mówił co, jak i, i tak dalej. Okej, okay, ja nie będę cię zatrzymywał, bo macie masę Biegnę gości. Dalej, tak? Życzymy sobie jeszcze szerszych wód, żeby wypłynąć po prostu na, 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 szerokie, na szerokie wody, na szeroki ocean e, outdooru. Outdooru. I jeszcze jaki kierunek byśmy chcieli? Myślistwo strzelectwo. Myślistwo strzelectwo, tak. ale to, to już jest. Co jeszcze? Co jeszcze? Tak. Co jeszcze dodatkowo? Ja nie wiem, w którą stronę pójdziemy. Nie wiadomo. Może pójdziemy bardziej w coś, co jest związane z żywnością, może pójdziemy w coś, co jest związane bardziej z, nie wiem, może żeglarstwo, może wędkarstwo. Żeglarstwo. Nie wiadomo tak Sporty naprawdę. wodne są ciekawym, ciekawym kierunkiem, dlatego że Łukasz lubi żeglować. Tak. Ja Wam powiem szczerze, ostatnio na raz na sapie pływam, więc tych, tych osób, które związane są z wodą, jest trochę. Tak. E, pojawiają się coraz częściej u nas wędkarze. Tak. Może, może właśnie wiadomo, kierunki wodne. Dobra, nie zatrzymujecie. Dzięki tak. wielkie. Żółwik. Mateusz, dziś rano miałeś ten zaszczyt być jedną z tych osób, które przecinały wstęgę, e, otwierając ten sam nowy rozdział sklepu kolba.pl. Jesteś w kolbie od samego początku w zasadzie, można powiedzieć. I jak e, porównujesz to, co było wcześniej, na samym początku, z tym, co osiągnęliśmy w tej chwili. Pamiętam, jak zaczynaliśmy pracę z Kolbą, kiedy pierwsza sprzedaż odbywała się w pokoju gościnnym w naszym domu rodzinnym, w którym obecnie jest kuchnia. 
Później przenosiliśmy sprzedaż do nowo dobudowanego w zasadzie budynku, który stał zaraz za drzwiami do mojego pokoju, więc to jest ogromny sukces, że powstała ta wielka siedziba, mamy 500 metrów kwadratowych powierzchni handlowej i przede wszystkim bardzo godne, wygodne warunki, warunki pracy, także jestem ogromnie zadowolony, że mamy ten dzień takiego otwarcia i możemy świętować razem ze wszystkimi. Dokładnie. No pamiętam te czasy, kiedy miałeś z nas wszystkich najbardziej bliżej do pracy, tak, z około metra, a w tej chwili w sumie no, chyba najdalej można się, tak. przeprowadziłeś się. Zajmujesz się tą stroną techniczną, jeżeli chodzi o sklep internetowy. Jakie są plany na przyszłość właśnie, jeżeli chodzi o tą stronę Kolby? Przewodzę projektowi e-commerce. Cały czas go modernizujemy. W niedługim czasie to już chyba mogę zdradzić, że że będzie zupełnie nowa odsłona naszej, naszej strony internetowej, będzie dużo wygodniejsza dla użytkowników, przyjazna na, na, telefony, na telefony komórkowe, będzie dużo automatyzacji, także też praca e, na magazynie będzie i sprawniejsza, i wygodniejsza, i, i przyjemniejsza dla wszystkich. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. No i widzimy się gdzieś tutaj. Aga, jesteś kierowniczką działu kreatywnego w tej chwili. E, oboje trafiliśmy więcej do Kolby w tym samym czasie, to było 10 lat temu. No już trochę. Ty troszkę wcześniej, pół roku wcześniej. Także trochę już jesteśmy związani z tą firmą. Powiedz mi, jak wspominasz w ogóle te 10 lat właśnie pracy w Kolbie? Rozwój. Najważniejsze chyba słowo. Dla mnie praca w Kolbie zaczęła się od bycia po prostu osobą, która robi zwykłe małe grafiki poprzez jakieś katalogi, materiały marketingowe, drobne. W sumie jesteś jedną z niewielu osób, które zaraz po przyjściu do pracy w Kolbie były na polowaniu i zajmowały się oprawianiem zwierzyny. Eee... Trzy miesiące po zatrudnieniu. Dokładnie. Eee, tak, byłam myślę, na swoim że... pierwszym polowaniu. Także... Przeżycie nie do opisania pewnie. No nie, do, nie, do nie do zapomnienia. Do zapomnienia. Natomiast tak. super doświadczenie od razu rzucone na głęboką wodę. Robiliśmy też tam materiały marketingowe. Powiedziałeś, że dla Ciebie praca w Kolbie to rozwój. Faktycznie ten rozwój był bardzo dynamiczny w ciągu 10 lat. Od momentu, kiedy współdzieliłeś z biurko z Adamem tak naprawdę, mhm. dyrektorem handlowym. No, bo na tyle było mało miejsc i biurek, tak? Do momentu, kiedy każdy dział ma swoje miejsce, każdy kierownik ma swoje biurko, każdy pracownik ma swoje biurko. Każdy ma tą swoją przestrzeń, którą może wykorzystać w sposób kreatywny i to jest bardzo spoko. Mhm. Powiedz mi, jak czuje się kobieta, w sumie mhm. wrażliwa kobieta, można powiedzieć, w branży dość takiej mocnej, można powiedzieć, bo w sumie myślistwo, outdoor, prawda, strzelectwo. Mhm. Większość kobiet, no tak, jednak nie do końca. Są dziewczyny oczywiście, które uwielbiają to. No jak ty się z tym czujesz, z tym wszystkim? Z nożami, z pistoletami, z karabinami? Wyjątkowo. Trzeba dużo czasu poświęcić, żeby też poznać te towary. Ja nie wyobrażam sobie pracy z towarem, którego nie znam. Mhm. Więc jeżeli są też rzeczy, których, z którymi nie miałam do czynienia, to bardzo chętnie, nie wiem, chciałabym zawsze móc wykorzystać to, nie wiem, sprawdzić na strzelnicy, jak to się używa, jak mamy jakieś imprezy na strzelnicach i tak dalej, to sama z chęcią po prostu korzystam z tych rzeczy, żeby po prostu poznać to wszystko i wydaje mi się, że kobieta na takim miejscu, no to też jest pokazanie sprzętu z innej strony i pokazanie też innego spojrzenia, a razem z wieloma mężczyznami, którymi się tu pracuje, można wspólnie stworzyć coś wyjątkowego. Tak, bo to jest takie połączenie w tym momencie kobiecej subtelności i delikatności e, z tak. męskim, szorstkim i twardym podejściem I do I wychodzi tematu. takie coś fajne, wspólne dzieło. Bardzo przyjemnego w odbiorze. To jest Agnieszka, która Dzięki. jest kierowniczką działu e, kreatywnego. Dzięki za rozmowę. Podczas dni otwartych Kolba gościła gwiazdy internetu. Udzielali oni prelekcji w zakresie swojej działalności, czyli były to osoby związane z urbexem, bushcraftem, 
outdoorem, myślistwem i wieloma innymi dziedzinami. Na przykład mogliśmy się nauczyć przygotowania konserw. Mnie udało się porwać naszych gości, aby udzielili krótkiej odpowiedzi na pytanie Jakie wrażenie zrobiła na Tobie nowa siedziba oraz sklep kolba.pl? Zobaczmy, co powiedzieli. Robi ogromne wrażenie, jeśli chodzi o asortyment tego, co tutaj widziałem. No, samo to, że mam już nową bluzę na sobie. Wortex oczywiście. Zgadza się, ale naprawdę każdy znajdzie tutaj, jeśli jesteś pasjonatem urbexu, ale nie tylko militariów czy czegokolwiek, no to łatwo znaleźć coś dla siebie. No się na, ja się na wiatrówkę nakręciłem, tam jest... Tylko mega model, że wiesz, jak kowój może się poczuć. W ogóle no, wchodząc do tego sklepu, to się czujemy jak dzieci w, w, na gwiazdkę. No, powiem tak, ja tą siedzibę waszą nową jestem tutaj tak naprawdę trzeci, czwarty raz. Widziałem ten budynek, jak on był jeszcze budynkiem, który był, w, mógłbym powiedzieć, w cudzysłowie, w rozsypce. A potem byłem już, jak były te prace, można powiedzieć, praktycznie na ukończeniu. W porównaniu tych czterech wejść, to teraz wchodząc, gdzie jest pełna zbrojownia, gdzie widzę, e, widzę tej, tej broni tak dużo, gdzie mogę przyjść, dotknąć, pomacać, no dla mnie jest rewelacja. Ja każdego zachęcam, żebyście przyjechali do Czeladzi i zobaczyli to, co oni tu mają. No bo tego rzeczywiście jest. Dla mnie wrażenie broń, gdzie gdzie jest tych jednostek broni, jednak trochę macie, tak? M można sobie wybrać różne inne rzeczy, ciuchy, nie ciuchy. Praktycznie macie sklep, e, można powiedzieć, od A do Z wyposażony. Jeżeli nawet zaczynam swoją przygodę łowiecką, to wchodząc do Was, wychodzę z pełnym bagażem e, rzeczy, które potrzebuję, łącznie z bronią. Na krótko i w jednym zdaniu. Sklep mhm. robi mega wrażenie. Mnóstwo sprzętu, naprawdę. Samo otwarcie waszego sklepu, jestem mile zaskoczony, naprawdę. Nie wiedziałem czego się spodziewać, że tutaj wszystko jest dopięte na tip top i poczęstunek dla gości i jakby promocje, licytacje, konkursy. Sam wziąłem udział w konkursie, wygrałem piłę z silki. No genialnie, jestem, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i bardzo się cieszę, że mogę tu z wami być. Tak, ja jestem zachwycona, ja tu jestem średnio u was raz w tygodniu. Nie? Super macie promocje teraz, po prostu mhm. ludzie by chcieli z nad morza przyjechać, ale niestety obowiązki, więc nie dają rady. Widziałam po prostu, nie wiem, no z 200 osób dzisiaj takich zadowolonych jak ze sklepu wychodziły i każdy wyszedł z czymś. Mhm. Fantastycznie ogarnięty temat, ta cała gastronomia na zewnątrz, w środku, personel kapitalny, no bardzo, bardzo przyjemnie. Naprawdę widać, że się postaraliście. Bardzo mi się podoba, bardzo się cieszę, że zaprosiliście mnie tutaj. No a sam budynek, cały ten salon to wielkie wow, naprawdę. Faktycznie odwiedziłem wszystkie stoiska. Ponieważ na co dzień się zajmuję organizacją polowania, prowadzę biuro polowań. Już mam pewne rzeczy, które na jutro sobie zostawiłem do zakupu. Chłopaki z Kolby pokazali mi nowo nowości troszeczkę, o których nie wiedziałem na przykład. I ogólnie byłem na stoiskach, które też mnie w ogóle zaskoczyły, bo nawet nie wiedziałem, że Kolba sprzedaje jakieś tam powiedzmy grillowe sprawy. Więc no, nie tylko łowiectwo, ale i inne powiedzmy aspekty życia tutaj można na potrzeby swoje w tych aspektach yy, zaspokoić. Wrażenia no wow, wchodzisz słuchaj i to jest miejsce, w którym yy, to jest tak jak mówię, taki trochę powrót do dzieciństwa. Chciałbyś być, w, jak byłeś dzieckiem w takim miejscu, zobaczyć taką ogromną ilość yy, takich świetnych rzeczy. Trochę dla facetów, tak to szczerze powiem, bo Jestem tutaj z synem, no i mój syn po prostu utonął w tych produktach, co chwilę przybiega z czymś nowym. Macie naprawdę ogromny wybór asortymentu i świetnie to jest wyeksponowane i naprawdę no, robi wrażenie. Przeskok jest ogromny, nie tylko macie większą powierzchnię, większa ilość towarów jest wystawiona. Magazyn jest ogromny po prostu, studio no, też znacznie większe. Ale przede wszystkim macie parking. Mamy parking. Mi się bardzo podoba. To jest tak. Nie, ale poważnie, po prostu no, przeskok niesamowity. Porównanie z tym, co było wcześniej, widać rozwój. Super to wygląda. Właśnie o to chciałem zapytać. Wrażenie. Tak, nie, robię, robię wrażenie. Jak tutaj wszedłem po raz pierwszy, zobaczyłem tą halę, która się ciągnie w sumie za, za tą ścianą, to po prostu po horyzont. 
Wrażenia mega, ponieważ wchodzi się do środka, masa, masa wystaw, fajnie jest to rozłożone wszystko tak tematycznie, nie napchane w jedno miejsce cały sprzęt, żeby to wszystko wyeksponować, tylko fajnie jest to pojedynczo, że tak powiem, wyeksponowane. Na mnie, na mnie naprawdę zrobił, zrobił, to wszystko, zrobił to wszystko efekt, efekt wow. I nawet nie spodziewałem się, powiem szczerze, że aż tak fajnie to będzie wszystko zrobione, także polecam jakby odwiedzić tutaj sklep kolba, ponieważ ma, macie masę sprzętu. No, wrażenia bardzo pozytywne. Nie spodziewaliśmy się, to nawet żona mówi, no nie spodziewała się tak wielkiego, zorganizowanego sklepu, czy też magazynu tutaj. Jest ogromny wybór. Naprawdę, e, no robi dla mnie wrażenie ten sklep, przede wszystkim swoją wielkością i bogactwem asortymentu, jaki posiada. Naprawdę, no jestem pod wrażeniem. To naprawdę wow. Z tamtego małego w sklepiku przenieśliśmy się do naprawdę dużej siedziby, gdzie jeden dział u nas teraz jest powierzchniowo taki jak tam był cały sklep, więc no super dużo już towarów możemy wystawić, fajnie to wyeksponować. No i sam jak codziennie chodzę po pracy, to jak w sklepie z zabawkami i tylko sobie robię listę, co kupię przy następnej wypłacie. No i wszystko się podoba i chciałoby się w plecach wyposażyć nowe. E, powiem tak, nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się, że wejdę do sklepu z zabawkami. Mhm. Naprawdę, to jest takie miejsce, że jak wchodzi facet, to ja robiłem tutaj mniej więcej tak, jak wchodziłem do, na, na targi Iwa. Ja zawsze mówiłem, że jak jadę na Iwa, to jest taki sklep z zabawkami, gdzie tam jest wszystko. Wchodzę i mówię, wow, oh, wow, oh, ja bym chciał jeszcze to. Musiałem się hamować tutaj. Dzisiaj już po pracy, jak poszedłem, to wszystko jeszcze raz dotknąć, pomacać, zobaczyć powąchać i usiąść w zbrojowni przy zgaszonym świetle, e, gdzie e, po prostu można powiedzieć, że to był taki chill out. Popatrzyłem sobie na tą broń pięknie wyeksponowaną. Brakowało tylko super muzyki, jakiejś takiej delikatnej. Może drinka. Może jakiejś whisky. No i mimo, że nie palę, to takiego zapachu cygara. No. I to już byłoby wszystko. E, sklep robi niesamowite wrażenie. Tu można kupić wszystko. I jak to bywa, gdy dużo pracy dookoła, dużo się dzieje i nam niestety wdarł się mały chochlik. Był z nami Maciej, uzależniony od ruchu. Niestety nie nagrał się dźwięk z wywiadu, którego nam udzielił, ale mamy nadzieję, że niebawem uda nam się spotkać i porozmawiamy właśnie na naszym kanale. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że Maciej także był zachwycony naszym nowym sklepem, a jego prelekcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Pozdrawiamy Cię Maćku. Spotkania, wywiady, prelekcje, promocje, licytacje, nowy sklep, wycieczki po całej siedzibie, a także strefa gastro, strefa dla dzieci i wiele, wiele innych ciekawych wydarzeń. To wszystko mogliście zobaczyć właśnie przez te dwa dni otwarte w sklepie Kolba. PL. Najlepiej podsumował to Przemek Malec z Dashbur. Dziękuję, że mogłem tutaj być i powiem Wam tylko tyle na koniec. Jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek czas, albo będziecie gdzieś przejazdem tu blisko na Śląsku, to wpadajcie do czeladzi. Sklep Kolba.pl jest niesamowity. Wyjdziecie stąd mega zadowoleni. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo. No i mam nadzieję, że za około pół roku z hakiem zobaczymy się na kolejnych na kolejnym podobnym wydarzeniu, bo schodzą słuchy, że osiemnastka kolby też ma być huczna.